В Шимкинском аэропорту родные и близкие. Руководство областной и городской администрации, управление спорта и, конечно, болельщики встречают южно-казахстанских спортсменов. Две медали – серебро и бронзу – принесли наши олимпийцы в копилку сборной Казахстана. Победа была сложной. К тому же на этой Олимпиаде участвовали наша еще одна землячка Сабина Шербаева, которая в 17 лет показала хорошее выступление. Впервые в Казахстане на Олимпиаде участвовали наши крипцы, которые вошли в десятку сильнейших. Не могу не сказать и о Дидаре Хамзе, который в 19 лет показал отличное выступление. Всем спасибо! Порадовала соотечественника Жазира Жапаркуль. Она стала обладательницей серебряной награды в соревнованиях по тяжелой атлетике весовой категории до 69 килограммов. Жазира пообещала, что на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Токио, непременно завоюет золото. Хочу вас поблагодарить за то, что вы нас так тепло встретили. Я очень тронута. Спасибо, что верили в нас. Желаю вам всем здоровья и благополучия. Бронзу в копилку сборной страны принесла еще одна южанка от Гоценца Галбадрах. В решающей схватке дзюдоиска победила кубинку Даяри Семестр Альварес. Я счастлива, что завоевала медаль для Казахстана. Мое сердце билось ради вас. Я и дальше буду радовать всех своими победами. К победе наших спортсменок присоединился весь город. После торжественной встречи автобус с олимпийцами едет по центральным улицам Шимкента. Горожане приветствуют чемпионов Рио. Водители сигналят, кричат, поздравляют медалистов. Участницы Олимпиады приехали в родной город всего на один день. Их уже ждут в Астане. В столице Казахстана Олимпийский комитет подготовил для победителей участников Бразильской Олимпиады торжественный прием.